സാധുബായ് സിംഗപ്പൂർ ഹോങ്കോങ് മലേഷ്യ ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ മാഫിയയുടെ ഗോഡ് ഫാദറായി മാറി പണത്തിനു വേണ്ടി വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി രാജ്യത്ത് ഒട്ടേറെ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു സ്ഥിരം തലവേദനയായി മാറി ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി ആർക്കും അയാളെ തടയാനായിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബിഗ് ബോസ് സാധുവിനെ സദൈരം വെല്ലുവിളിച്ച ആദ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ബാദ്ഷാ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലർ മാഫിയ ഗാങ്ങിൽ ചേരുന്നത് ഭയം കൊണ്ടും ചിലർ അവിടെ എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ ബാദ്ഷ സ്വന്തം പിതാവിനു വേണ്ടിയാണ് മാഫിയ ഗ്യാങ്ങിൽ എത്തിയത് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൈ കിട്ടിയവന്റെ കഴുത്തിറക്കാതെ അവനോട് ലെക്ചർ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് അത് ക്ലിയർ ആയത് അതിനൊരു കിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന്റെ ലഹരിയില്ല ഗുഡ് ന്യൂസ് ഞാൻ നിന്നെ ഉടനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ല നീ കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്ന കാണണോ എനിക്ക് എങ്ങനെ 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 അച്ഛാ നിന്റെ കൺമുമ്പിലിട്ട് നിന്റെ തന്ത ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു തന്ത ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോടാ ുള്ളിലാണെങ്കിലെ സമാധാനിക്കാൻ കഴിയൂ അത് പുറത്തു വന്ന് വേട്ടയാടാൻ ആരംഭിച്ചാൽ തടയാൻ കഴിയൂടാ Thank <laughs> you. 
ബാദ്ഷാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഹോങ്കോങ് പോലീസ് മാത്രമല്ല മൊത്തം ഇന്റർപോളെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വന്തം സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സുള്ളവരാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഭദ്രതയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ ഡോൺ ബി സെൽഫിഷ് സി ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഫിഷ് ഇനി ടിഫിൻ കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ടിങ്കി പിങ്കി വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചേച്ചി ഞാനിപ്പോ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് എനിക്കറിയാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ഇതെന്താ ചേച്ചി എന്നും എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടല്ലേ ടിഫിൻ കഴിക്കാറുള്ളത് ഇന്നത്തെ കൂളായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല എന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് മെമ്മറബിൾ ആക്കി മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അല്ല ഇത് എങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ കിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകാണ്ട് ചോദിക്കാ അടുത്തുള്ളവർക്ക് പോലും നമ്മുടെ പേര് അറിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ചേച്ചിയുടെ പേര് പരിചിതമാണല്ലോ വി ഐ പി ഐ പോയി സോണിയ ഗാന്ധി ഇറ്റലി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സെറ്റിലായി ചേച്ചിയാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയറില് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലാവുന്ന തോന്നണല്ലോ എന്തൊക്കെ നടക്കോ ആർക്കറിയാം എൻജോയ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണല്ലോ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലൈക് ടു ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ടിഫിൻ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ വന്നത് ഇപ്പത്തെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ ഞാനില്ല നോക്കൂ സ്വാർത്ഥത വ്യസനകരമാണ് അത് ദുരന്തവുമാണ് സഹായം മഹത്തരമാണ് അതിൽ ആനന്ദമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആനന്ദം വേണ്ട മാം വിൻ നീഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഫോർ പേഷ്യന്റ് കൻ യു അറേഞ്ച് ബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് യെസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഡാഡി എന്താ മോളെ അർജന്റ് ആയിട്ട് വരണം ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വിശേഷിച്ച് പതിവ് പരിപാടിക്ക് തന്നെ ഡാഡിയുടെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാനാ എന്റെ ബ്ലഡോ ഈ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൻഷൻ അറിയാമോ മാത്രോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് എളേച്ച ഷൂട്ടിംഗ് നിന്ന കാശ് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ബ്ലഡ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന പുണ്യവാ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ആകെ ക്ഷീണിതനായി പോകും അതിന് ആപ്പിൾ തരാലോ ഓ എങ്ങനെ ഫോർ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ യെസ് യെസ് കൊണ്ട് വെക്ക് കൊടുക്ക അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പോയിട്ട് തരക്കുള്ളതാ പ്ലീസ് ഒരു ലിറ്റർ ബ്ലഡ് അവര് കുത്തി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്പിളേ ഉള്ളു മോളെ എളേച്ച ബി പോസിറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ നോക്ക് ചെറിയച്ച നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ട നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ നല്ല ഫലം കിട്ടും ഇതൊക്കെ വെറുതെ മോളെ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ കടം കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ അയാൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ കണ്ടോ എടുക്കുന്നു കൂടിയില്ല ഈ ലോകത്ത് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു വിലയില്ല മോളെ മൊത്തം മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം മോളോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അല്ലേ ഹലോ ആ അത് ശരി താങ്ക്സ് ഡാ ഇന്ന് അതിന് ബാങ്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സേവന താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് എന്താ സേവന താല്പര്യോ എന്തായാലും നിന്റെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ പുതിയ ഡിഷണറി വേണം നിന്റെ ടാർഗറ്റ് പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ തന്നെ വരണം ഓർമ 
നീ കാരണം എന്റെ മനസമാധാനം തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തിനാ എന്റെ ജീവിതത്തോട് ഇങ്ങനെ പന്ത് കളിക്കുന്നത് നോ സൈറ ദിസ് ടു മച്ച് ഹലോ 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 പ്ലീസ് ബോസ് ആ സ്ത്രീ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് താങ്ക്സ് പറയാനല്ലേ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ കട്ട് ആക്കുന്ന എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ രാത്രി മുഴുവൻ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും That's what I want. സഹായം എന്നത് മാനവീയതയാണ് മഹാമനസ്കതയുടെ ലക്ഷണം എനിക്കിപ്പോഴും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സൈറ ഞാനില്ലെങ്കിൽ നീ വളരെ ഹാപ്പിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയേക്കാം ഗുഡ് ബൈ ഹലോ എന്താ വേണ്ടേ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വില പറഞ്ഞു തന്ന് ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ പ്ലീസ് 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 ട്രസ്റ്റ് മീ എന്റെ വാക്ക് ഒന്ന് കേക്ക് വൺ ഡേ ഡോ ഓക്കെ 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 ചാവാനുള്ള എന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷനെക്കാളും ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നിന്റെ ഫ്രസ
ചാകാൻ പോകുന്നവന്റെ ആഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം അവനോട് ആഗ്രഹം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അനുവദിക്കാൻ ഞാൻ ബട്ട് ഓൺ വൺ കണ്ടീഷൻ എന്താണാവോത് എനിക്ക് ജീവിതത്തോട് ആഗ്രഹം തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ നീ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ടാക്സിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോലും എന്റെ ഈ കാശില്ല Chao Janagi madam Chao Peter No Peter now I am Peter Ganesh please sit down madam I will get you something Peter Ganesh aa perinte pinnil oru valiya flashback undu enikku adinulla patience illa pinnallada chaava povunna ennodu mandri ganesh peter ganesh nokka parayunnathra frustrate aavade mulum kekku ee peterum ningale pole suicide case aayirunnu same spot on the spot chennathu undu save cheyan patti ayale veeti kootikkonde vanna sherikku ningalde problem enda peter enna anishichu അയാള് പല പല ബിസിനസ് ചെയ്തു നശിച്ചു പോയി അപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് മാത്രം ചെയ്യണം പറയുന്നത് അയ്യോ അത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നറോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം അപ്പോ എന്റെ സൈഡോട് ചോദിക്കണോ എക്സാക്ട്ലി നോക്കൂ പീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ലേ അതുപോലെ ജീവിക്കാനും ധൈര്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് സിംഗിൾ സിറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തു വീട്ടിലെ പൂജാ മുറിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ഗണേശ വിഗ്രഹം കൊടുത്തു ആക്ച്വലി അത് വിഗ്രഹം അല്ല വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ ബിസിനസ് പീക്കായി പ്രോബ്ലം വീക്കായി Life is beautiful, death is horrible. എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി പാകപ്പെടുത്തി എടുത്ത മനസ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ബോധ്യമാകൂ എന്ന് ബ്രെയിൻ വാഷിംഗിന്റെ പണി ശരിയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ചെറിയ ടച്ചപ്പിൽ ശരിയാക്കാവുന്ന ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പീറ്ററിനെ പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം അല്ല എനിക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ലവ് പ്രോബ്ലം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് പീറ്ററിനെ സിംഗിൾ സിറ്റിംഗ് ശരിയാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് വേണോ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാച്ചു നിന്ന് പഠിക്കാനാ കൺട്രോൾ ഡിങ്കിപിങ്കിങ്ങ ുംബോളുന്ന പോലെ ഒരുമിച്ചു ഇങ്ങനൊരു ജീവിതത്തെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക ആരാണ് ആ ന്യൂ ഫേസ് ബിയറും കുടിച്ച് മലമുകളിൽ നിന്ന് ചാടി സൂയിസി ഇടയാൻ ശ്രമിച്ച എന്നെ ആ പെണ്ണ് നിങ്ങള് തന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ഞാനിപ്പോ ഓരോരോ സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്തു വരികയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നാലു പേർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ചർച്ചിൽ പോയി പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രദാനം ചെയ്തു വസ്ത്രദാനം ഇന്ത്യക്കാർ എവിടെ വെച്ചാലും വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നതിന് വസ്ത്രദാനം എന്ന് തന്നെ പറയാറ് വെരി നൈസ് വേറെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കയറി പിടിച്ചു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതല്ല തെന്നി വീടാൻ പോയപ്പോ പിടിച്ചെന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എക്സാക്ട്ലി താഴെ വീടാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാ ഇറ്റ് വാസ് അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വർണ്ണിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും മതിയാകുന്നില്ല എനിക്ക് ദാസ് എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടിട്ട് ഡബിൾ റോൾ ആണെന്ന് തോന്നലോടാ ഹേ മാഡത്തിന്റെ സർവീസ് മേന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഏതാ മാഡം ഈ ചെക്തൻ ഇയാളുടെ പേര് രാംരാജ് ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം മരിക്കാൻ നടക്കുന്നവനാ ലവ് ഫെയിലിയർ മാഡം എന്ത് പറ്റിയോ എനിക്ക് സൈറയുടെ ഓർമ്മ വരുന്നു ഞാൻ പോവാ മാഡം എനിക്ക് മരിക്കാം എനിക്ക് മരിക്കണം മാഡം എന്നെ വിട്ടേക്ക് മാഡം ഞാൻ പോവാ എന്നെ വിട്ടേക്ക് മാഡം സൈറ കുറച്ച് ഓർക്കുക എനിക്ക് മരിക്കണം മാഡം ചേച്ചി എന്തായി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇല്ലേ കൂടെ വിട്ടേരെ മാഡം എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ദാസ് അത് പറയാനുള്ള അർഹത നിനക്കല്ല ഇഡിയറ്റ് 
ഈ രാത്രി ഇയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നീ അയാളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി എന്റെ കൊട്ടേഷൻസും ഫിലോസഫി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അയാളെ ജീവിതം ആസ്വദിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേ മനസ്സിലായോ ഞാൻ കൊച്ചുനാളിൽ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ തരും എന്തിനാന്നറിയോ തെറ്റെഴുതിയാൽ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എഴുതാൻ അതുപോലെ വലുതാകുമ്പോ പേന തരും എന്നാൽ അത് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ <laughs> 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 നിന്റെ ജീവിതം മാറ്റി തരാ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് നിന്റെ പണി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും ബോസെ നോക്കൂ രാമരാജ് അവിടെ മരണമുണ്ട് ഇവിടെ ജീവിതമുണ്ട് തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം ലുക്രാം പ്രശ്നം എന്നത് പന്ത് പോലാണ് കണ്ണിനടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ വലുതായിട്ടാ തോന്നുക ദൂരിക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാവുമായിരുന്നു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് സൈറാ ഭാനുവിനോട് പ്രേമോ അല്ല കോപം ആ കോപം കളഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം സോൾവ് പന്തിലെ കാറ്റ് പോലെ കോപം എങ്ങനെ കളയാന അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എത്രമാത്രം ടോർച്ചർ ചെയ്തവളാ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനാണെന്ന് പോലും കണക്കാക്കിയോ നീ നീ ഹോസ്റ്റലിൽ മാറുമ്പോ നിന്റെ ഡ്രസ്സും ബക്കറ്റും വെള്ളം എടുത്ത് പുറകെ വരണം അല്ലേ നിന്റെ അലക്കിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ ഞാൻ തേച്ചു തരണം അല്ലേ പോട്ടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നീ എന്നോട് അല്പം കരുണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ രതീഷ് സതീഷ് സുരേഷ് പ്രകാശ് റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന പോലെ എത്ര ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ആടി നിനക്ക് കാണുന്നവരോട് മുഴുവൻ പ്രേമോ അല്ലേ ഞാൻ മേടിച്ചെന്ന ഫോണും കൊണ്ട് നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ സ്വള്ളാൻ നാണമല്ലേ നിനക്ക് ഒരു ഫോൺ എന്താ മേഡം അത് ലൈക് വണ്ട് എന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ പോയി അതിലൂടെ എന്റെ ഫോണും പോയി എനിക്ക് പോട്ടടോ തന്റെ ഒരു യൂസ്ലെസ് ഫോൺ രാമരാജന്റെ ദേഷ്യം പോയല്ലോ അതാ എനിക്ക് വേണ്ടത് മേഡം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ചിന്ത പോയി 10 ദിവസം കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു റൂട്ട് കിട്ടിയനെ പ്ലീസ് മേഡം അതിനെ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ രാമരാജ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ചേച്ചി നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നു അയാൾ ജീവിക്കാൻ പന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നു എക്സാക്ട്ലി മേഡം നിങ്ങൾ മാത്രം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ പോലെ എല്ലാം ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന പണി എന്തായി ജാനകിയെ കണ്ടു എത്രയും വേഗം കാര്യങ്ങൾ നടക്കും സാധുബായുടെ ആളുകൾ നിന്നെ തേടി ഇറ്റലിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതെന്തിനാ നിങ്ങൾ വയലന്റ് ആയത് പുറകിൽ നിന്ന് കൈവച്ചാൽ എന്റെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും വയലന്റ് ആയിരിക്കും ചെന്നൈയിലേക്കാണ്സ് ഡയറക്ടറായിട്ട് <laughs> 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 
തന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് അടിച്ചെടുത്ത് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ നേടുന്ന പെരു കള്ളാൻ വളരെ നല്ല റിപ്ലൈ റീസന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കത്തിക്കുത്തുന്ന സിനിമയിലെ വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ മാഫിയ ഡോൺ ക്രേസി റോബർട്ടിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ശരിയാണോ എന്നാൽ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ കുറിച്ച് കാണിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ക്രേസി റോബർട്ട് ഒരു ഡോണാ പക്ഷെ എന്റെ റിസർച്ചിൽ എന്താ തെളിഞ്ഞെന്നറിയോ ഒരു ബാഫൂണാണെന്ന് ബ്രോക്കർ ജോക്കർ ലോഫർ ഡാഫർ ആക്ച്വലി ആദ്യം അവന് വയസ്സൻ ഡോണുകൾക്ക് കാലിതിരുമലായിരുന്നില്ലേ ജോലി എല്ലാ കഴുതിക്കും ഒരു നല്ല കാലം വരുന്നത് പോലെ ഈ തെണ്ടിക്ക് ഒരു ടൈം വന്നു അങ്ങനെ ഡോങ്കി ഡോണായി അയാളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ത്രട്ടനിങ് കോളൊന്നും വന്നില്ലേ ഒരു ദിവസം ഫോൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാലു കോടി തരാം ഇനി എന്നെ നാറ്റിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വല്ല രാം ഗോപാലവർമ്മയോടും പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ പേടിച്ചു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു സാർ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം ഫുൾ പാരഡൈസ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വൺ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാ പാർട്ട് ടു കൊടുത്തത് ഇതും ഫ്ലോപ്പ് ആയാൽ പാർട്ട് ത്രീ കൊടുക്കും ഓഡിയൻസിനോടുള്ള റിവഞ്ച് ആണല്ലേ ഇതാണ് റിവഞ്ച് നാരായണത്ത് രാജുവിന്റെ മനോഗതം ഇദ്ദേഹത്തോട് ഓഡിയൻസിനായി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ആൻസർ കേട്ട അവൻ ഷോക്കായി കാണും ഹലോ ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് ശരി എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജോലി ഉണ്ട് നീ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മാഡം വിളിച്ചിരുന്നു പുറത്തു പോകാൻ അതെ പെരുന്നാ ആ റിലേ പോയ പെണ്ണുമ്പോളോട് കൂടെ പണിയെടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് പ്രയാസമുള്ള നാച്ചു ചെയ്യാൻ ഒരു സുഖമല്ലേ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ ഈ സിനിമക്കാർക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നത് രാംരാജ് ഇവിടെ വന്നതിൽ എന്റെ സ്വാർത്ഥതയും കൂടി ഉണ്ട് മാഡത്തിന് സ്വാർത്ഥതയോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല പേഴ്സണൽ സ്വാർത്ഥതയല്ല സോഷ്യൽ സ്വാർത്ഥത സൗണ്ടിങ് നന്നായിട്ടുണ്ട് മീനിങ് എന്താ മാം ഒന്നുമില്ലെന്നേ ഈ ഡയറക്ടർ ട്വിറ്ററിലിടുന്ന ട്വീറ്റ്സ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഇറാഡിക്കൽസ് ഈ ആൾക്ക് സ്ത്രീകളോട് റെസ്പെക്ട് ഇല്ല പിള്ളേരോട് സ്നേഹവും ഇല്ല സമൂഹത്തോട് ബാധ്യതയില്ല സെക്സ് വയലൻസ് ബ്രൂട്ടിലിറ്റി ക്രൂവൽറ്റി ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു പടം എടുപ്പിച്ച് അത് ലോകം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്തെന്നാൽ സിനിമ എന്നത് പവർഫുൾ മീഡിയ ശരിയാ പണ്ട് കുറെ ആളുകൾ സാഗരസംഗമം കണ്ട് ഭരതനാട്യം പഠിച്ചു വേറെ ചില സംഗ്രാഭരണം കണ്ട് മ്യൂസിക് ഇടുക്കി ഗോൾഡ് കണ്ട് കഞ്ചാവ് കൃഷി പഠിച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കെ ഇതൊക്കെ ബാഡ് കമ്പാരിസണാ ഹലോ <laughs> 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 ഓടിവരുന്നു <laughs> 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 ശരിയാക്കും <laughs> 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 ദ്രോഹം <laughs> 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 ഓരോരുത്തിനെയും 
നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച ആടുന്ന പാവ ആറ്റമ്പോമ്പാവും മണ്ണിനെ പൊന്നാക്കി മാറ്റാം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ സുനാമി വരും തുമ്മലിൽ നിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാക്കാം കൈയില്ലാത്തവനെ കുംഫു പഠിപ്പിക്കും ഊമയെ കൊണ്ട് മിമിക്രിയും ചെയ്യിക്കും ഇതെന്താ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യാതെ പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാത്ത ആള് ഏതോ ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ഭക്ഷണം കടിച്ചു കയറി കഴിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി ലൈഫിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കഴിക്കാനുള്ള അർഹത സമ്പാദിച്ചാണ് പീറ്ററിനെ ബിസിനസ്സുകാരനാക്കി മാറ്റി പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ ജെയിംസിനെ പ്രശസ്തനാക്കി പാത്രം കഴുകി നടന്ന ദാസിന് ജീവിതം കൊടുത്ത് റൈറ്ററാക്കി ഇതിലൊക്കെ ഉപരി കുത്തി മലത്താൻ വന്ന റൌഡികളെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനസ്സുള്ള രാംരാജിനെ കൊണ്ട് തുരത്തി തുരത്തി അടുപ്പിച്ചു ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ മോട്ടിവേഷൻ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവാ ഇത്രയും പവർ എനിക്കുള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനു ലിമിറ്റഡ് ആവണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ അണ്ണാ ഹസാര ടൈപ്പിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കറണ്ട് കട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം പെട്രോളിന്റെ വില കുറയ്ക്കണം മദ്യപാനം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്തിനാ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് കണ്ണടയുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് കണ്ണടയുന്നത് ആദ്യം അപ്സ്റ്റാറിലെ മദ്യപാനം ഒന്നും നിർത്തി എന്താ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാതിരിക്കും ആ ദാസും രാബ്രാജും ചേച്ചിയെ ചീറ്റ് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ അവര് മദ്യപിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇമ്പോസിബിൾ എന്റെ ശിഷ്യമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ചെന്ന് നോക്കാം ഇന്നലെ നമ്മൾ അടിച്ച കാര്യത്തില് പന്ത് ബൗൺസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും നിന്റെ ബാസ്കറ്റിലൊന്നും വീഴാൻ പോകുന്നില്ല അതെന്താ ജാനകി മാഡം മദർ തെരേസ ആകുന്നല്ലാതെ മിസ്സിസ് രാമരാജനൊന്നും ആകാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഉറപ്പാ കനകമഹാലക്ഷ്മിയെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എടാ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് മാഡത്തിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാ അതാ എനിക്കും മനസ്സിലാവാത്ത നിങ്ങൾ എന്റെ ശിക്ഷന്മാരല്ലേ അത് മാത്രം അറിയാതെ വരുവോ മാഡം പുകഴ്ത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മാത്രം എന്നെ തടയരുത് പറഞ്ഞോളൂ അതല്ല മാഡം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് ആ ചുരുണ്ട് നീണ്ട മുടി കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ വൾഗറായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് മാംസ പുഷ്പമാടാത് ആള് ശരിക്കും കയ്യിലെടുത്തു ഇനി രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട കവിക്ക് ലോകത്തിലുള്ള ഏതിനെ ഉപമിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് രാംരാജ് മാഡം ആ മനസ്സിലൊരു കവിയുണ്ട് നിങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ആരായാലും ശ്രീ ശ്രീലിയിലൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാ പ്രസാദം എടുത്തോളൂ എല്ലാം മംഗളാവും ബായ് താങ്ക് യു ബൈ മാഡം ബോസ് സാധാ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒന്നും അല്ല അടിക്കുന്നത് ഒക്കെ സിക്സർ തന്നെയല്ലേ Turn soul 
നീ എൻ്റെ ചാന്ദനി നീ എൻ്റെ റോഷിനി നീയല്ലോ എൻ മനസ്സിൽ പ്രണയം നൽകൂ നീ എൻ മധുവല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അഭിമാനമായ സിൻസിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ മാഫിയകൾക്ക് ബലിയായത് റിയലി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് മിസ്റ്റർ ബൽറാമിന്റെ ടീമിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യങ് ഓഫീസർ ആദി വിൽ ഷെയർ ഹിസ് മെമ്മറീസ് വിത്ത് അസ് അനവധി യങ് ഓഫീസേഴ്സിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ബൽറാം സാറിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായ ബാധ്യ പിടിക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി എന്റെ പ്രാണൻ പോലും ഞാൻ കൊടുക്കും ഇത് സത്യം എന്തുപറ്റി മാം ലക്ഷ്യം നേടുന്ന ഒരു ബാദ്ഷയെ ഒരു ആൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇഫ് യു വോണ്ട് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ബാദ്ഷ ഐ വിൽ കിൽ യു യു വാണ്ട് ടു കിൽ മീ കിൽ മീ കിൽ മീ ിൽ അണ്ടർവേൾഡിൽ 
സെൻസേഷൻ സൃഷ്ടിച്ച ബാദ്ഷ ഇപ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മക്കായുലെ റോയൽ കാസിനോയെ കുറിച്ച് അറിയണം ബാദ്ഷയുടെ പിതാവ് ധൻരാജ് ആയിരുന്നു റോയൽ കാസിനോയുടെ നടത്തിപ്പുകാരൻ സാധുബായുടെ വരുമാനത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനവും ഈ റോയൽ കാസിനോയിൽ നിന്നായിരുന്നു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കിയ സാധുബായ്ക്ക് പക്ഷേ ഹോങ്കോങ്ങിൽ കാലുകുത്താൻ ധൈര്യമുണ്ടായില്ല അതിന് കാരണം വയലൻ വിക്ടറും അവന്റെ മകൻ റൂത്ത്ലെസ് ജോണിയുമായിരുന്നു ഹോങ്കോങ് താവളമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രഗ്സും പെൺവാണിഭവും നടത്തിയിരുന്ന വിക്ടർ ധൻരാജിന്റെ കാസിനോയിൽ കണ്ണുവച്ചു അജയ് ബോസ് ഹോങ്കോങ് വിക്ടറിന്റെ ഏരിയ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം റിമമ്പർ വിക്ടർ ഇസ് വെരി ഡെയിൻജറസ് ശരി ബോസ് കുടുങ്ങിയോട ധനരാജിന്റെ സന്തതി ആ ലോക്കറിന്റെ കോഡി നമ്പർ തേടാ പറയടാ പറഞ്ഞില്ല കടുത്ത് കണ്ടിക്കും ഞാൻ ട്വന്റി സീറോ ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഇത് ആരുടെ ബർത്ത്ഡേടാ എടാ ജോണി ഞങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫയൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വാൻ വരുന്ന റൂട്ട് ലോക്കറിന്റെ കോഡ് എല്ലാം നീ അറിഞ്ഞു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ ധൻരാജിന്റെ ടൈഗർ ടൈപ്പ് മകൻ സമീപകാലത്ത് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയ കാര്യം നീ അറിയാതെ പോയി അതാണ് നിനക്ക് പറ്റിയ വലിയ തെറ്റ് ആ ടൈഗറിന്റെ പേരാണ് എന്റെ മകൻ ഇപ്പോഴെന്റെ മകൻ വളർന്നെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്ന് അവർക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം നീ വിക്ടർ ഗ്യാങ്ങിന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ വെച്ച് തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഡേ ഗണേഷ് നീ എന്താ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് നാളെ ചേട്ടത്തിയുടെ ജന്മദിനമാണ് പതിവ് പോലെ എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുള്ള ഉദയാസ്തമായ പൂജയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ടെമ്പിൾ വിക്ടറിന്റെ ഏരിയയിലാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല അങ്കൽ കൊടുത്ത വാക്കും പറഞ്ഞ ഡേറ്റും തെറ്റിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആണുങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല അതല്ല ബാദ്ഷ മരണമെന്ന ഭയത്തവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ബാദ്ഷ ജോണി അടിച്ച് പാട്ട് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഓം വെങ്കടാതിരിവാസ ഓം നിന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇവിടെ വെച്ച് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാ പക്ഷെ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ സാഹചര്യം വന്നപ്പോ അവൾ എന്നോടൊപ്പം ഇല്ല തന്നും അവൻ പോയി എന്താണ് വിട്ടത് അവനെ കണ്ടിട്ട് പേടി ആ വിക്രം പോൽ ഠീക്ക് രണ്ടു വർഷത്തിന് അപ്പുറം സാധുവായി സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നു വൺ മോർ തിങ് ബാസ് നിന്നെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിയല്ല വേറെ സപ്ലൈ സാധുവായി ഒരിക്കലും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ മീറ്റിംഗിന്റെ സ്പോട്ട് പറയാറില്ല വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ഹിസ് കോൾ എന്റെ അച്ഛൻ ഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ ജയിച്ച് ബാദഷയായപ്പോഴാണ് ഇവൻ ജനിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഇവന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് മാറ്റി ബാദഷ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ധൻരാജ് ഇരുപത് വർഷമായി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസം കള്ളം സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ചെക്കിംഗ് എന്തിനായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോകോൾ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോട്ടോകോൾ ഭയം വിക്ടറിന്റെ ഗ്യാങ്ങിൽ ചെന്ന് അവരുടെ ജോണി അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ ഗഡ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഒരു അവസരം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം നീ അവസരം തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എനിക്കില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ മഗ്നാനിമിറ്റി ഇറ്റ്സ് യുവർ നെസസിറ്റി പണിയെന്താ കെനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കണ്ടെയ്നറുമായി വന്ന ആന്റണിയെ വിക്ടറിന്റെ ആളുകൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു നീ ഉടനെ അവനെ റെക്കവർ ചെയ്യണം കാരണം ആ കണ്ടെയ്നർ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാച്ച് ഡിലോക്കൈ നീ ആന്റണി റെക്കോർ ചെയ്താൽ മെക്കാവിന് നിനക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ബാദ്ഷ മൈക്കിൾ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഫ്ലഡ് വിക്റ്റിംസ് ആണ് വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിതർ ഇവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ആരും തന്നെയില്ല പിറ്റി ചിൽഡ്രൻസ് ഇവരുടെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കച്ചവടമെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല സേഫ് ആയിട്ട് ഇവരെ ലാബിൽ എത്തിക്കുക ഓക്കെ ജനറൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് 
നാലു മണിക്ക് ഞാൻ ആന്റണിയെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നൗ ദ ടൈം ഈസ് ഫോ കൊടുത്ത വാക്കും പറഞ്ഞ സമയവും തെറ്റിക്കുന്ന രീതി ബാദ്ഷയ്ക്കില്ല ബാദ്ഷ നിന്റെ അച്ഛൻ പോലും അറിയാതെ സാധുബായിയോട് നമ്മൾ ഈ കളിക്കുന്ന കളിയിൽ ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരടി പോലും പാളരുത് അങ്കിൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നവരെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചല്ല പ്രയോജനത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടന്നിരിക്കും സാധുബായ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ആർ ഡി എക്സ് കണ്ടെയ്നർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നതായി വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടുത്തെ കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ചു ദർ വില്ലിംഗ് ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് എസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീമുമായി പോയി ഹോങ്കോങ് പോർട്ടൽ വെച്ച് അവരെ തടയണം അതിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണോ സാർ ഇവിടുത്തെ പോർട്ടൽ അലർട്ടാക്കിയാൽ പോരെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോർട്ടുകളും അലർട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ ഏറെ കോസ്റ്റ് ലൈനുണ്ട് അവർക്കത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആർ ഡി എക്സ് എത്തിയിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് സാർ ഇന്ന് തന്നെ ടീമുമായി ഞാൻ പുറപ്പെട്ടോളാം ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നവരെ എല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം മിസ്റ്റർ ബാലജി നിങ്ങളുടെ ടീമിന് പോലും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണ്ട യെസ് സാർ സാധുഭായ് ഹോങ്കോങ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം ശ്രമിച്ചതല്ല പക്ഷെ നടക്കാതെ പോയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കാരണം ഇപ്പോഴെൻ്റെ മോനില്ല അവനില്ലാതെ എനിക്കതിനോട് താല്പര്യവും ഇല്ല 
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ആകെപ്പാടെയുള്ള ആശ ഭാക്ഷയുടെ മരണവ അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം അവൻ എൻ്റെ ആളാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ മക്കാവോ എടുത്തത് സാധു അവൻ നാടകം കളിച്ച് ആന്റണിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് മക്കാവോ കൈക്കലാക്കി ചേട്ടാ ഓർമ്മയില്ലേ ഇന്ന് ഡേവിഡിന്റെ മാന്റെ കല്യാണമാ ബാഷ നീ പോയി കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ റോബർട്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ ഓരോരുത്തരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഇനി ഇവന്റെ കല്യാണം എന്നാ അവൻ കൊച്ചു പയ്യനല്ലോ ഏ ഇവനാണോ കൊച്ചു പയ്യൻ ചേട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവന്റെ കല്യാണം എന്നേ നടന്നേ അങ്ങളെ എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം എന്തിനാ അതൊക്കെ പിന്നെ ഡേവിഡിന്റെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സെന്റ് പോൾ ചർച്ചിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് മഖാവോ മേയർ നമ്മുടെ കാസ്നോയിൽ വരുന്നുണ്ട് നീ റിസീവ് ചെയ്യണം മാരേജിന് ഞാൻ അവനും പോയിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ ഡാ അവൻ എൻ്റെ അരിയൻ എനിക്കെല്ലാമായിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ആ വിക്ടറിന് ഇനി വിടരുത് വിക്ടർ മാത്രമല്ല ഡാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആ സാധുഭായി കൂടി ഉണ്ട് സാധുഭായി എന്നെ എന്തിനാ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഡാഡിനെ അല്ല എന്നെ ശ്രവൺ സാധുഭായിക്ക് ഫോൺ ലഗാവും കമോൺ ഡൂ ഇറ്റ് ഭായ് ഭാഷ ഇസ് മിസ്ഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ടു ടെൽ മീ കിൽ ബാഷ ആൻഡ് കോൾ മീ ബാക്ക് ബാഷയുടെ മാറുന്ന വാർത്ത എനിക്ക് കേൾക്കണം ഡാൻ ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ സാധുവിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തു എന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടു തന്നു അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ മകനെ അവൻ കൊല്ലാൻ തുനിയുന്നു ഈ നന്ദി കെട്ടവന് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ പണിയെടുത്തത് വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ച അവനെ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അവനുള്ള മറുപടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം ബാഷ എന്റെ അനുജന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായ വിക്ടർ അവനെ അതിന് നിയോഗിച്ച സാധുബായി ആരെയും വിട്ടുവെക്കരുത് ഇനി മാഫിയക്ക് ഒരേ ഒരാളെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അത് നീ തന്നെയായിരിക്കണം എന്റെ മകനെ അവനാണ് കൊന്നത് സാധുഭായുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെക്കാവോ തട്ടിയെടുത്തു അത് മാത്രമല്ല സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ഹോങ്കോങ് ഫിലിപ്പീൻസ് മൊത്തം ഏഷ്യ കൈയടക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവൻ നടത്തുന്നത് അതിന് ഇവരെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഭാഷയെ മാത്രമല്ല അവന്റെ തന്തെ വരെ ശരിയാക്കാൻ ഞാൻ മാത്രം മതി ഞാൻ നേരിടാൻ പോകുക ശത്രുവിനെ കൊല്ലുവെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത പോരട കരുത്തുണ്ടാവണം ഹേ ബാഷ ഇന്ന് നീ ഇവിടെ വെച്ച് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോകുക മുത്തച്ഛൻ എനിക്ക് പേര് വെച്ചത് ചത്ത് ശ്മശാനത്തിൽ പോവാനല്ല ചരിത്രമുണ്ടാക്കാനാ അച്ഛാ
Death solve all problems. No man, no problem. ജീവിക്കണമെന്നുള്ളവർ ബാദ്ഷയ്ക്ക് പിന്നിൽ മരിക്കണമെന്നുള്ളവർ ബാദ്ഷയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹലോ ബാദ്ഷ വിക്ടർക്ക ഖേൽഖതം മൈതാൻ സാഫ് ഹോ ഗയാ ആപ് തേരി ബാരി ഗസ്സാദോ ബാദ്ഷ എന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കത്ര ഈസിയല്ല എന്നോട് എതിർത്ത് കൊറിയൻസ് മലേഷ്യൻസ് ഇന്റോനേഷ്യൻസ് എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട ഞാൻ ഈ എംപയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നിന്റെ എംപയർ കോൺക്രിയാന ബാദ്ഷ വന്നിരിക്കുന്നത് യുവർ ടൈം ഇസ് ഓവർ ആറ്റ്സ് എ ബാദ്ഷ ഗെയിം ത്രൂ വിത്തിൻ നോ ടൈം മാഫിയ ലോകത്ത് നിന്നും സാധുവായുടെ പേര് തുടച്ചു നിൽക്കപ്പെടും അതിന് നിന്റെ ഈ കപ്പാസിറ്റി പോരടാ ബാദ്ഷ സ്റ്റാമിനയുടെ മുമ്പിൽ നീ ബ്ലാസ്റ്റ് ആയി പോവും സാധു വെക്ടർ ഗ്യാങ്ങിനെ നീ ഈസിയായി തീർത്ത പോലെ അല്ല ഈ സാധുവായുടെ ഗ്യാങ് ബാദ്ഷ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ വാർ വൺ സൈഡ് ആയിരിക്കും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതും നിനക്ക് വേണ്ടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും നിനക്ക് വേണ്ടി ടിൽ ദാൻ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഭാഷയെ കൊല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം തീർക്കാതെയാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചത് ഇപ്പോ അവർ കോമൺ ടാർഗറ്റ് ഭാഷ താങ്ക് യു സാധുഭായ് നൗ യു ആർ ലൈക്ക് മൈ ബ്രദർ വിക്രം ബായ് ഇമീഡിയറ്റ് ആയി എന്റെ കണ്ടെയ്നർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്യും ാണെന്ന് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 Love you, Ma. Love you, Da. Shraddhi ke nai. Bye. Hello. Pacha, what are you doing here? Come on. Hey! Hey, Badusha. നിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീ അറിയാതെ നിന്റെ അപ്പനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു ഓർത്ത് നീ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടോ മോനെ ഐ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് ദോസ് എന്തിനു വേണ്ടി മണി ഹ്യൂജ് മണി ബാദുഷയുടെ തന്ത ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോടാ പുലി അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അഴിക്കുള്ളിലാണെന്ന് സമാധാനിക്കാം അത് പുറത്ത് വന്ന് വേട്ടയാടാൻ ആരംഭിച്ചാൽ തടയാൻ സാധ്യമല്ല ഐ 
regret to announce that our DG Mr. Balram and my entire team and few Hong Kong officers were killed by the local Indian mafia man Bacha and his gang. The Indian police and the Indian government has taken this incident very seriously and we assure you that Bacha will be brought to justice very soon. Ningal achanda karyam sradhike. Ella prashnangalkum pariharam undu. Ee prashnathinte pariharam enikku ariyam. ഇതുവരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് സാധുഭായ്ക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കായിരുന്നു എ സി പ്യാദി ഐ കോൺ ബിലീവിറ്റ് ബാദ്ഷ പോലീസിനെ കൊന്നുവെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ നുണയാണ് അവൻ തന്നെയാണ് കുറ്റവാളി എന്നതിനുള്ള തെളിവ് സർ നിങ്ങൾ തന്ന ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിനും ഞാൻ ഇതിനോടകം ട്രേസ് ചെയ്തു ഫൈനൽ ടാർഗറ്റായി സാധുഭായിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നടത്തിയ പ്ലേയിൽ പോലീസ് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ കുറ്റവാളിയായിരിക്കുകയാണ് നീ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കും ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ആദ്യം എന്റെ നീസിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുക എൻഗേജ്മെന്റ് വരെ കഴിഞ്ഞു എന്റെ ബ്രദറിലോ ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലികൾ തമ്മിൽ പിണക്കത്തിലുമാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ആദ്യയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അയാളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാലും അവനെ വിടാൻ പാടില്ല ആദ്യം അവൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദ്രോഹം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അവന്റെ നീസിന്റെ ജീവിതം കൂടി നശിപ്പിക്കാൻ പോവുക സാധുഭായെ പിടികൂടാൻ നമുക്കുള്ള ഏക സോഴ്സ് എ സി പി ആദ്യമാണ് അവൻ നമ്മളോട് ചെയ്ത പോലെ ഒരു റിവേഴ്സ് നാടകം കളിച്ചു വേണം സാധുഭായെ പിടികൂടാൻ അങ്ങനെ ആദ്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നീസിനെയും രക്ഷിക്കാം എന്നാൽ എങ്ങനെ അതിനെന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് സർ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത നീ എങ്ങനെ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാലും നീ നിന്റെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കും താങ്ക് യു സർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നീസ് എവിടെ ഉണ്ട് മിലാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇറ്റലിയിലെത്തിയ ബാക്ഷ ജാനകിയുമായി പ്രണയത്തിലായി ചേച്ചിയുടെ വെഡിങ് കാർഡ്സ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഡാഡി കാർഡ് മാത്രല്ല മോളെ കല്യാണവും വളരെ ഗംഭീരാക്കാനെ പ്ലാൻ ഡാഡി മമ്മി വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു വലിയ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ആ അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കല്യാണത്തിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ പോണോളാ അവക്കുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണോന്ന മോളെ ജാനകി ഷോപ്പിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഓർത്തത് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർത്തോ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ചേച്ചി കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഡല്ലായിരിക്കുന്നത് കല്യാണമായ ചില പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാ പ്രേമോക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമല്ലല്ലോ കുറച്ച് കഠിനം തന്നെയാ രാമരാജ് <laughs> ജാനകി വിട്ട് രാമൻ പോവില്ല കുട്ടുമോ പൊറ്റുമോ താലിമാല കെട്ടുമോ നേരെ എനിക്ക് നാവിലോട്ട് പോരു മാല കെട്ടുമോ നേരെ എനിക്ക് നാവിലോട്ട് പോരു
മാല ൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് കൺട്രിയായി മാറണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പിന്നെ ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരില്ല രൂപയുടെ മൂല്യം തകരും എക്കണോമി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധം തകരും ഭൈ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഗുണമാ അനവധി കോടികൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗ്യാങ്ങിനോട് അലേർട്ട് ആയിരിക്കാൻ പറ നിങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അവിടെയുള്ള എ സി പി ആദ്യ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യും വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഹൈദരാബാദ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് <laughs> 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 പേരിന് ശേഷമുള്ള ഡിഗ്രി എവിടെയാണ് അത് ഞാൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണ സിംഹ ഐ പി എസ് എം എ ബി എഫ് അതിനൊരു സെക്സ് ഫീലിംഗ് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയി ജയകൃഷ്ണ സിംഹ അതൊരു ഹോമിലി ടച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തു കളഞ്ഞത് 
എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അപ്പുണ്ണി പാതി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്തു സൈക്കിളിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത എന്റെ ഡിഗ്രി നിനക്ക് എങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റൂടാ അറിവും ആടെ അടയ്ക്കാ കുരുവി അധിക പ്രസംഗി തന്തയില്ലാത്തവനെ എന്തോ ചേട്ടാ നിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോലും പാസാകാത്ത ഇവനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എടുത്തു നിന്നെ ഒരാള് വിചാരിച്ചാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഇവനെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആട്ടും കാട്ടം കൂർക്ക കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കൂശുപാട്ടം വിവരം കെട്ടവൻ നിനക്ക് വല്ലയിടത്ത് പോയി ചാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ മോളെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ വെഡിംഗ് കാർഡിൽ ഡിഗ്രി മിസ്സായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാള് ചെറുക്കനെ മാറ്റണമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതൊക്കെ നടക്കുവേളേച്ച എനിക്ക് രാമരാജിലെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഐ ആം ഗൗതം ചേതന ഗോൾഡ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പുതുതായി വന്ന കൾച്ചറൽ ഹെഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ സെലിബ്രേഷൻ നടന്നിരുന്നത് ലഹരി റിസോർട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇത്തവണ പ്രകൃതി റിസോർട്ടിൽ വെച്ചാവാമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാനിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ തീരുമാനമല്ലേ പ്രകൃതി റിസോർട്ട് ആണ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാല് ലക്ഷമായിരുന്നു റേറ്റ് കൂടിയിരിക്കുക അഞ്ചു ലക്ഷം വേണ്ട മാഡം പറയുന്നു പത്ത് ലക്ഷോ അതധിക എട്ട് ലക്ഷാണ് ഈ അടെ ചെവിയുടെ ഡിഫക്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് രഹസ്യം പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കാതെ തുക ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഈവൻ നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തയക്കാം ഓക്കെ നീ ഇനി മാറത്തില്ലേ ഈ ബിസിനസ്സിലെ ആളുകളെ പിഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ സത്യത്തിന് ഒരു വിലയില്ല വിശ്വസിച്ചവര് ചതിക്കരുത് ചേട്ടാ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ തയ്യാറാവല്ലോ <laughs> 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 ഭക്ഷണത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം കോട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി എനിക്കും ഫിഫ്റ്റി അതുകൂടാതെ മുബൈ ഖാന്റെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം അതിന് പത്ത് ലക്ഷം കോട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി എനിക്കും ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനുണ്ട് ചെരുപ്പൂരി ചെപ്പക്കടിക്കാൻ എഴുന്നേക്കടോ ഏ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്മീഷൻ അടിക്കാൻ നോക്കുന്നോടോ ഏരപ്പാളി ഇതോ ശരിക്കും കല്യാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എനിക്ക് അത് വെറുതെ സീഡിയിൽ എടുക്കേണ്ടതല്ല ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് മണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവാലയം കണക്കാ കല്യാണ സദ്യ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ തനിക്ക് കഴിച്ച് തൃപ്തിയാവുന്നവര് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ആശീർവദിക്കാനാ ഇതുവല്ലോ പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് മനസ്സിലാവോ കഴുതക്കറിയാമോ കർപ്പൂരത്തിന്റെ വാസന മാത്രമല്ല കല്യാണത്തിന്റെ ഐറ്റം ഡാൻസ് നടത്തണം അതുവല്ല ചീപ്പ് ഡയറക്ടർമാരോടും പോയി പറ ഡോസ് ആയിട്ടോ ആ കമ്മീഷണർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തേ ഇയാളെ കമ്മീഷൻ ഒന്ന് പൊളിക്കണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങേര് തന്നെ കമ്മീഷണർ നിങ്ങൾ കമ്മീഷണറോ സാർ സോറി സാർ സോറി സാർ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല അത് നിന്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി സെറ്റ് നല്ല പയ്യനെ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു മാര്യേജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പയ്യൻ തന്നെ ലുക്ക് ജെന്റിൽമാൻ ഞാൻ കമ്മീഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നീ നേവസ് ആകേണ്ട പ്രോഗ്രാം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പേരെടുക്കാൻ നോക്കുക ഷുവർ സർ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേട്ടിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സർ ഞാൻ വരട്ടോ ശരി സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സെറ്റു റാം നിന്റെ അമ്മയോടുള്ള വിശ്വാസവും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹവും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തതാ അത് ഭംഗിയാക്കണം അത് ഞാൻ വിളിച്ചോളാം
അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ പയ്യനാ പേര് രാംജാ നമസ്കാരം കല്യാണത്തിന് ഇനി പത്ത് ദിവസം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഇത്ര നേരത്തെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിലെ കല്യാണം അല്ലേ ഹൈടെക്കാവണ്ട നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയണം ഇതുപോലെ ഒരു കല്യാണം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് അല്ല ഇതാണോ കല്യാണ പയ്യൻ പുറമേ നല്ല ഗ്ലാമർ ആണോ സിക്സ് പാക്ക് ആണല്ലോ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ ബലം പിടിക്കല്ലേ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടായാലും ഇങ്ങനെ അല്ലേ തമാശക്കാരാണ് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ശ്രീ സമ്പൂർണാനന്ദ സ്വാമിജി കല്യാണ ചെറുക്കന്റെ ജാതകത്തിൽ ഒരു മേജർ ഡിഫക്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ബോഡിയിൽ ഒരു ഡിഫക്ട് വന്നാൽ മെഡിസിൻ കഴിക്കാം എന്നാൽ ജാതകത്തിൽ ഒരു ഡിഫക്ട് വന്നാലോ സൊല്യൂഷൻ ജലം ജനറൽ വാട്ടറോ മിനറൽ വാട്ടറോ ഇത് ജനറലോ മിനറലോ അല്ല എറ്റേണൽ പവിത്ര നദികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഈ പുണ്യ ജലം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൂർണ്ണ കലശം വധു ഉത്തര ദിശയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ ദിശയിൽ നിൽക്കുന്ന വരന്റെ കലക്ക് കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും കിഴക്കുന്ന വന്നാൽ തടി താടി വീണ് പോവില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള തുളസി ചെടിക്ക് ഈ പവിത്ര ജലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം എന്റെ വീട്ടിൽ അതിന് തുളസി ചെടി എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ അതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവണമെന്നില്ല മാർക്കറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അത് മേടിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാ മതി അല്ലെ താമസിക്കാതെ വധുവിനെ വിളിക്കാൻ നോക്ക് മോളെ ജാനകി ശുക്ല അമരതരം വിഷ്ണു ചച്ചുവർണ്ണം ചതുഭുജം പ്രസന്നവദനം സർവ വിക്ടോ ശാന്തിയെ വാങ്ങിക്കും മോളെ ഈ കലശം വരന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തോളൂ മോനെ വീട്ടിലെത്തുന്നവരെ ഈ കലശം ആരായാലും കൊടുക്കരുത് താഴെ വീഴാനും പാടില്ല വീണാൽ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ലാതായി പോ തോന്നി ദിവസം പറയണോ പൂജാരി താനും തന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രവും കയ്യിന്ന് പോകാൻ ഇയാളെന്താ കൊച്ചു കൂട്ടിയാ മൂത്ത തന്ത്രി വന്ന് മുഹൂർത്തം കുറിച്ചാലേ ഇടയ്ക്ക് താനും തന്നെ അയ്യോ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നിന്നിട്ട് എന്തിനാ അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കൂ അങ്ങേരിത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ കറക്റ്റാണ് അനിയൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാരേജ് കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്ന കേവല ഒരു കോൺട്രാക്ട് അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന വിശേഷമാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് വിവാഹം കഴിയുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിന് താമസിക്കാൻ ഔട്ട് ഹൗസോട് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുക ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ജാനകി കല്യാണ പെണ്ണ് രാംരാജന്റെ അമ്മ നമസ്കാരം ആന്റി നമസ്തെ മോളെ ലക്ഷണോത്ത കുട്ടി ഏ റാം നീ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഒരു കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അമ്മ സമ്മതിച്ചാൽ മതി ഈ പെണ്ണിനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഗെയിമിന്റെ പ്ലാനിങ് കണ്ടിട്ട് ജയ ഉറപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ പന്ത് സ്വന്തം കയ്യിലല്ലോ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് രാമരാജൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ കല്യാണ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തന്റെ തലയിലും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ നിന്റെ സംഗതി ഇങ്ങേക്ക് അറിയാവോ പിന്നെ അറിയാതെ ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ടി അല്ലേ എന്ത് പാർട്ടി അതെ സംഗീത പാർട്ടി സംഗീത പാർട്ടി നീ കൂടെ വേണം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യോ ഇനി എത്ര സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും എടുക്കണ്ട എങ്ങനെ ഈ മാരേജ് തടയുമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവക്കും അറിയാവോ മൊത്തം അറിയാം ചോദിച്ചോ ഓഹോ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആ ഹലോ വാ വാ നിനക്കറിയാവുന്നല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണ് പിടിച്ചോണ്ട് പോവാനോ അയ്യോ ആന്റി കല്യാണ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയാ പന്തലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്താ അറിയില്ലേന്ന് അമ്മാവ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആന്റിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാ പറഞ്ഞത് ജാനകി കാഞ്ചീപുരത്ത് നിന്ന് സാരികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ അമ്മാവന്റെ വായ് തുറക്കാതിരിക്കാൻ വല്ല സ്റ്റാപ്ലർ വെച്ച എന്റെ വായ് മൂടിക്കെട്ടിക്കോ പക്ഷെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന തന്തയില്ലാത്ത തരമാ അതിനെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കെട്ടെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാനായി നമുക്കൊരു അപരനെ വേണം അപരന യെസ് സാർ എനിക്ക് ആ വീട്ടിക്കാരി പറ്റാനും ജാനകിയുടെ കല്യാണം മുടക്കി ആദ്യ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനും എനിക്കൊരു അപരനെ വേണം മനസ്സിലായി ഒരു ബലിയാടല്ലേ നീ ഒരു മനുഷ്യനാണോ മൃഗമാണോ
ஏடா புண்ணாக்கு மாடா நான் மனுஷனாயதுவான மதிக்கிறது நீ ராட்சசனாயதுவான திவசம் என்ன ரெக்கை குடிக்கிறது நீ திவசம் என்ன பொறிச்ச தின்னே இல்ல இல்ல தேவ ஒரு எனக்கு ஒரு திவசம் எந்த அம்மாவை காணிச்சது மேரேஜ் கழிந்து வரை கொண்டு வரதுன்னு പറഞ്ഞു இல்லடா எந்த அதல்லனு எந்தக்கிலும் பிரச்சனை உண்டாயலோ டேய் எந்தடா இன்னது இந்த பாதிராதில் இவ்வளவு என்ன இந்த லைட்டிங் எக்க என்ன இந்த கசேர என்ன தேவி இது பகல உண்டாக்குறது இது கசேர இல்ல ட்ரீம் மிஷன் வாஷிங் மிஷன் கேட்டிருந்து டைம் மிஷன் கேட்டிருந்து இந்த ட்ரீம் மிஷன் என்ன அதா இது சாதாரண ஜீவிதத்தில் நம்ம കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ எல்லாம் യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതാണ് ഈ ഡ്രീം മെഷീൻ അത് വേറൊന്നുമല്ല ഏട്ടാ ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടാവും അയാൾ സ്ഥിരമായി ടോർച്ചർ ചെയ്യും നമുക്ക് എതിർത്തൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്രഷൻ കൂടി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടി ഹാർട്ടിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി ബോഡിയിൽ വൈബ്രേഷൻ വന്ന് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയി മൈൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ആയി നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാൻ ബോഡി ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ കത്തിച്ചളയും അല്ല അങ്ങനെ മരണം അധികമായപ്പോ പ്രതിവിധിയായി അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ഡ്രീം മെഷീൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സിനിമ വരപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്തിന്റെ പേരെന്താ ആ അത് ആ ഐഡിയ ചൈനക്കാർ കോപ്പി അടിച്ച് ഈ മിഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ പ്രൊപ്പകന്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ മിഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഇതുകൊണ്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ച പെട്ടത്തലയന്മാരോട് പകരം വീട്ടി മാനസികാനന്ദം നേടുക അങ്ങനെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആയി ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയുണ്ട് സംഗതി കൊള്ളാലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഈ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിനോട് മാത്രം പറയണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റിൽ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ പത്ത് ദിവസം വേണ്ടി വരും മറിച്ച് ഡ്രീം ഒന്ന് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അതിന് വേറൊന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കഥ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഒരു കലക്ക് കലക്ക് ഹീറോ ആവാൻ പോവുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സേഫ് ജേർണി ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് റിലാക്സ് റിലാക്സ് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം നിങ്ങൾ ചൗധരി ജസ്റ്റിസ് ചൗധരി റാം നീയ ശരിക്കും ആക്ക് എന്റെ അറിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണോ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര വേഷങ്ങൾ ഞാൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു മുൻപ് അതിനും മുൻപ് അവിടുന്നും മുൻപ് എത്ര വേഷങ്ങൾ ശരി ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന് ഡ്രീം കിനാവ് നീ ഇപ്പൊ സ്വപ്ന ലോകത്താ നിന്റെ സ്വപ്ന ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ സ്വപ്നമാണെന്ന് പറയുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് അളിയ ഡോബർമാനെ പോലെ ഓരിയിടുന്നു എടാ വിവരമില്ലാത്തവരെ നീ എന്തിനാണ് സ്വപ്ന ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇയാൾ വില്ലനോട് പക വീട്ടാൻ പോകുന്നു ആ വില്ലൻ ആരാണ് വേറെ ആരുമില്ല ഇങ്ങേരുടെ അളിയൻ ജയകൃഷ്ണൻ അവനെ വിളിക്കാം നീ അവനെ എന്ത് ചെയ്യും അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രതികാരം ചെയ്യണം എനിക്ക് അതെന്റെ ആശ ആശയം 
ഡ്രീം ഡ്രീം പ്രോജക്ട് എന്തിനാ മാന്തിക്കുന്നു പ്രോസീഡ് വിജയ് പത്മനാഭസിംഹ വരുതലായാൻ അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ പത്മനാഭസിംഹ പരേട സമയത്ത് താൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു സമയത്തായി ആരാണോ ചോദിക്കുന്നത് താൻ വാച്ചിലേക്ക് നോക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പത്മനാഭസിംഹ ഒരുത്തരമാത്രമുള്ള <laughs> 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 കടമ്പൊക്കെ കൊണ്ട് കല ഉടക്കാമോ സ്വപ്നത്തിൽ എനിക്ക് റിവഞ്ച് വീട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സിൽ എന്ത് കിക്കാ ഉണ്ടാവോ പെഗിരിപ്പുണ്ടോ വാ നോക്കാം പകൽ എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നു ഓ അതിന് പകലെന്ന രാത്രി ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ എനിക്കെന്തോ പേടിയാവുന്ന സർ ഇതിൽ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഇത്രയൊക്കെ അവങ്ങടുന്ന് വരട്ടിയിട്ട് നീ ഭയപ്പെടാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ഡൊമിനേഷൻ കൊണ്ടുള്ള സപ്രഷൻ മൂലമുണ്ടായ ഡിപ്രഷൻ കാരണം സംഭവിച്ച കൊമേഴ്സ്യൽ റിലേറ്റഡ് റെവല്യൂഷൻ ഒരാഴ്ച സമയത്തേക്ക് അവരെ വെറുതെ വിട്ടാൽ ഇത് നോർമൽ ആയിക്കോളൂ സർ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരും വിടില്ല സർ പിച്ച് ചീന്തി കളയും അല്ല അല്ല അവനിങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ കാരണം എന്താണ് ഡൊമിനേഷൻ സർ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഡൊമിനേഷൻ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണം അത് നേരായിട്ടാ ഏട്ടൻ ഈ ഡൊമിനേഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് ചില സപ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൂടി ഡിപ്രഷൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഏട്ടാ എനിക്കും കൂടി കുറച്ച് കൊമേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റെവല്യൂഷൻ ഫീലിംഗ്സ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഡാഡി പ്രഷർ കൊടുത്ത ബാലൻസ് ഏറ്റ് കണ്ടു മിണ്ടായി നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പറയാതെ എൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങളെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വരെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തോളാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞത് നന്നായി രാമരാജ ഈ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു വരെ നീ തന്നെ വരുന്നത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്തോളണേ അതൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം താങ്ക് യു രാമ എന്റെ ചേട്ടാ കലക്കിയിലെ എന്ത് ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡയലോഗ് കേട്ടാലും പാൻഡിൽ മൂത്ര ഒഴിച്ചു അല്ലേടാ അതിരിക്കട്ടെ നിയാ അളി ഇനി സ്വപ്നത്തിലുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ എന്നെ ശരിപ്പെടുത്തി കളയും നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താനോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ചേട്ടന്റെ സ്വപ്നം അയാൾ ഓർക്കുന്ന എങ്ങനെയാ കൊച്ചനല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിക്കാണും നീ വന്നോണ്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആയി മനസ്സിലായോ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നോ അത് പറഞ്ഞാലും തീരില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അളിയുടെ ഡോമിനേഷൻ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ആദ്യയുടെ ഡോമിനേഷൻ ആ അതെ നിങ്ങളുടെ പുന്നാര അളിയൻ ആദ്യം ഫാമിലിയും നാളെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ ഡ്രീം അല്ലേ അയ്യോ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഏട്ടാ വരാൻ പോകുന്നത് പത്മനാഭസിംഹയാ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അയാളുടെ ചിന്തയെന്നാണ് അത് മനസ്സിലായി റാം എന്റെ ആളി എന്നെ വരട്ടിയ പോലെ ആ ആദ്യ കൂടെ ഇതുവരെട്ടില്ല <laughs> 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 ഞാൻ പെർമിഷൻ Mangi, Dongi, Marapati! This is my life, my pleasure, my dream, my kick! First time, I'll just eat. What's the first time? I'm going to get a day and night. 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 Ramarajan? What's Ramarajan? I'm going to get a day and night. 
ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അതെ സാധുഭായുടെ ആളുകൾ സിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏഴ് നിമിഷം അവർ ആക്റ്റീവ് ആകാമെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ബാധിഷയായിരിക്കും ബാധിച്ച നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എൻക്വയറി നടത്തി സാധുബായുടെ ആളുകൾ ക്രേസി റോബർട്ടിന്റെയും റോക്കി റസൂലിന്റെയും സങ്കേതത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഗുഡ് എന്തരാടിന്റെ അള്ളായിരിക്കുന്നേ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് നിന്റെ അമ്മയും ഒത്തുള്ള നല്ല നാളുകൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ലൈഫിൽ പണമാണ് മുഖ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങി അമ്മയ്ക്ക് പണത്തേക്കാൾ റിലേഷനായിരുന്നു വലുത് അപ്പോഴൊന്നും എനിക്കത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഐ ഡിഡ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ റിയലി മിസ് ഹെർ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയാത്തതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഡാഡി എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിപ്പിക്കും എന്തിനാണെന്നോ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ജനം അറിയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പത്മനാഭ സിംഹം ഉണർത്തണ്ടേ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് മാഫിയക്ക് ഷേക്കിംഗ് ന്യൂസ് സിറ്റിയിലേക്ക് എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന സാധുവായുടെ ആളുകൾ ഞാൻ സിംഗിൾ ഡേയിൽ പിടികൂടും അവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഗണ്ണുകൾ താഴെ വെച്ച് സെല്ലിലേക്ക് പോകാൻ താരെ കൊള്ളുക ബിക്കോസ് വെൻ ഫയർ ഫയർ ഇസ് ഫയർ ഫയർ വിൽ ബി ഫയർ ഐ ആം ഫയർ ഐ ആം ദ ഫയർ അതെ സർ ഇതുവരെ ഞാൻ സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ മുഖം ഓർത്ത് ക്ഷമിച്ചതാ ഹീസ് ക്രോസിംഗ് ഹിസ് ലിമിറ്റ് പെട്ടെന്ന് അല്ലേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കോൾ ഫോർ ദ പ്രസ്മിൻ ഹൈദരാബാദിൽ മാത്രമല്ല ഡൽഹി ബോംബെ കൽക്കട്ട എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം നാളെ ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇത് ഇതായിരിക്കണം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തെ കിടുകട പറപ്പിച്ച പപ്പടക്കളനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് അവന്റെ കൈ തല്ലി ഓടിച്ച പോലീസ് സിംഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഇവനെ പോലത്തെ മുള്ളമ്പന്തിയൊക്കെ യൂണിഫോം ഇട്ടോണെന്നാ പോലീസ് ആവുന്ന നീ എന്ത് പുളുത്താനാണ് നീ എന്താ മോന്തക്ക് തുണി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡസ്റ്റൽ റജിയാ അല്ല സാർ എന്റെ ഫോക്കസിൽ നിങ്ങളെ ഫേമസ് ആക്കാൻ പോവാ സാറ് കാറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇവരെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സാറിന് തരാം ഈ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ അനവധി ആളുകൾ അന്യായമായി മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സർ 
മൊത്തം ആർ ഡി എക്സും പിടിച്ചെടുത്തു അവന്റെ പ്ലാൻ എല്ലാം ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും സാധുബായി ഹൈദരാബാദിലെത്തും യു ആർ കറക്ട് റാം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഉടനെ സാധിക്കും ഗുഡ് ലാക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ഡി സി പി പത്മനാഭ സിംഹ പ്രൊഫഷണലി ഫെയിലായി മെന്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെയുള്ള സാധുബായുടെ ആളുകളെ പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് വേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് തന്നെ അവനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും ചികിത്സയുണ്ട്ലേ <laughs> When fire is fire fire will be fire i am fire i am fear i am fear i am the fire oh enda cheta ningalde performance kandittu sondu valiyo adin verandu poi adakke seri thanne ram cheni kathyavashayattu fire vallo cherna endoke parayne adinu nee endra choodavunnathu എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് റൈറ്റിംഗ് കളായാലും മതി അയ്യോ റൈറ്റിംഗ് കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നിൽ അനുഷ്ക അവളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തമന്നെ ആയിരുന്നാലും മതി അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാ അതൊക്കെ കുറക്കാം എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാടാ സ്വപ്നത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിനാ ശരിക്കും സ്വപ്നം അല്ലേ എന്റെ ചേട്ടാ ഇത് സ്വപ്നമല്ലേ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളല്ല ഉറങ്ങുന്ന പത്മനാഭ സിംഹയാണ് അങ്ങേര് ഭാവന ചെയ്യുന്ന പെണ്ണായിരിക്കും നിങ്ങളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ലേ Welcome to my party Welcome to my party Hello everybody yeah Welcome to my party yeah I am not in a day yeah I am giving welcome My name is Kathi Kanaka oh. Welcome and welcome
ഏറ്റവും കാണേണം കാതൽ നൽകേണം വാക്ക് മാറല്ലേ വായാടി നീ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി ചെക്കായൻ മുന്നിൽ നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത സീരീസ് ഓഫ് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് തകർന്നു പോകാൻ കാരണം ഇവന് ഇവന് പോലീസ് ഇൻഫോം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കും ആരുണ്ട് എന്നെ തടയാൻ അതേ ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലീസിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഭായ് അന്ന് നിങ്ങൾ അടിച്ചത് ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അത് വേറെ സത്യത്തിൽ പത്മനാഭ സിംഹ ഒരു ബഫൂൺ മാത്രമാണ് അവൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു പിക് പോക്കറ്റിനെ പോലും പിടിച്ചിട്ടില്ല അതെ ആ ഭാഷ അവന്റെ കൂടെയുള്ള ഓഫീസർ രണ്ടു പേരെയും എനിക്ക് വേണം റാം അവർ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമർ കേശവനെ ദാരുണമായിട്ട് കൊന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സാധുവായ സിറ്റിയിലുണ്ടെന്ന് നീ ജാഗ്രതയായിട്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നവരെ നീ ബാദ്ഷയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാനാണ് ബാദ്ഷ എന്ന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സർ എന്റെ ഭാഗ്യദോഷം നീയും നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ആയല്ലോ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ കാരണം സിദ്ധുവാ ദിവസവും കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോ അമ്മ എന്നെ നീ ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പറ്റി ആലോചിക്കണം കണ്ടില്ലേ സിദ്ധു ഓ അങ്ങനെയാണോ ഇനി ഓരോ സെക്കൻഡിലും നീ എന്നെ ഓർക്കണം ഇതെങ്ങനെയുണ്ടമ്മാ നിങ്ങൾ ഇന്നും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇവന്റെ കാര്യ സംശയം എന്നെ സംശയിക്കുന്നോടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാടാ സിവില് പാസ് ആയിട്ട് നീ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂന് പോ ഇവിടെ ഐ എ എസും ഐ പി എസും കിട്ടി സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ഞാൻ അവിടെ പോയി സമ്പാദിക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാ മിടുക്കന്മാർ ഇവിടെ വിട്ടു പോകുന്നതും മണ്ടന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതും ശരി ബോംബെ എവിടെയാ ഇന്ത്യയിലല്ലേ അവിടെ നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പോവാൻ എന്താ ചോദിക്കാമേ പിന്നെന്താ പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചേ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഇവൻ അമ്മയുടെ കൂടെയല്ലേ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വന്നത് ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു മിസ് യു റോട്ടിൽ എവിടെയോ കിടന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഇവനേക്കാൾ ഏറെ നോക്കിയില്ലേ എങ്ങനെയാ അമ്മ ഞാനത് മറക്ക ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മേടിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ അമ്മേ അവൻ വേർതിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സോറിഡാ ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം അവന്റെ ഒരു സോറി പറഞ്ഞില്ലടാ ഇപ്പോഴും അവന്റെ ദേഷ്യം കണ്ടില്ലേ അമ്മ അയ്യോ അമ്മ ഞാൻ ബാഗ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എടുത്തോ സൂക്ഷിച്ചു പോനെ ആ 
ഞാനും പോകുന്നു വാണ സാധുവായിയുടെ ഗ്യാങ് ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരം പോലീസ് അലർട്ട് ആണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ധനസഹായം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേ റാം നീ ന്യൂസ് കണ്ടോ ബോംബെ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇത് കോമൺ അല്ലേടാ അതേ ബ്ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ആക്ച്വലി നമുക്ക് പവറിന്റെയോ പോവർട്ടിയുടെയോ പ്രോബ്ലം അല്ല ഉള്ളത് ഈ ടെററിസോ മാഫിയ ഗ്യാങ്ങോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മേജർ പ്രോബ്ലം ഇവന്മാരെയൊക്കെ നേരത്തെ നിർത്തി റൂത്തിൽ സൈഡ് കൊല്ലിയ വേണ്ടത് ഞാൻ പോലീസ് ചേരുന്നത് പവറിന് വേണ്ടിയോ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല എന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അനേകായിരം ആളുകളുടെ അകാല മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയ സാധുഭായ ഗ്യാങ്സേഴ്സിനെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നയന്റി പെർസെന്റ് ഞാൻ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി ടെൻ പെർസെന്റ് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ എല്ലാ ഇവന്റ്സിലും ഞാൻ ഹൈഗ്രേഡിൽ പാസ് ആയതാണ് പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു മേ ഐ നോ ദ റീസൺ യുവർ ഫാദർ നീ റിജക്ട് ആവുന്ന റീസൺ നിന്റെ അച്ഛൻ ധൻരാജ് തന്നെയാ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ എന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ അതിന് കാരണമാവും നിന്റെ അച്ഛൻ ജീവനോടെ ഉണ്ട് നീ ഏത് സാധുബായോട് അമർച്ച ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നേ അതേ സാധുബായുടെ കീഴിൽ മെക്കോവിലെ കാസിനോയിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപത് വർഷമായി ഞാൻ സാധുവിനെ പിടികൂടാൻ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ധൻരാജ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് സ്വന്തം കഴിവുകൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടാത്തതിന്റെ നിരാശയിൽ സാധുബായിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറായി അയാൾ മാറി സാധുബായി ഇന്ത്യ വിട്ടപ്പോൾ നിന്നെയും നിന്റെ അമ്മയെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചു അതിന് നിന്റെ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് അവരും നീയും ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയതായി നിന്റെ അച്ഛനെ നിന്റെ അമ്മ വിശ്വസിപ്പിച്ചു അതുപോലെ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് നിന്നെയും അവർ വിശ്വസിപ്പിച്ചു റാം നിന്റെ കണ്ണുകളിലെ അഗ്നിയിലും വാക്കുകളിലെ സത്യസന്ധതയിലും എനിക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു മാർഗം തെളിയുന്നു നീ നിന്റെ അച്ഛൻ വഴി ആ ഗാങ്ങിൽ കയറിപ്പറ്റി അവരുടെ വിശ്വാസം തേടുന്നൊരു വഴി സാധുവായി ഇന്ത്യയിൽ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായി ഒരു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അത് ഏത് വിധേനയും തടയണം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നീ ചെയ്താൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ എല്ലാ കേസുകളും ഇല്ലാതാക്കാം ഇനി മുതൽ എന്റെ ടാർഗറ്റ് സാധുഭായാണ് അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ സാധുഭായി സ്റ്റാർട്ടായി ഹങ്കിൽ ബാബയുടെ സഹായത്തോടെ ഗ്യാങ്ങിൽ കയറി നാട്ടിലുള്ള സകല ടെററിസ്റ്റുകളെയും തകർക്കാൻ തുടങ്ങി സാധുഭായി പ്ലാൻ ചെയ്ത മേജർ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വളരെ സമർത്ഥമായി ഈ നാടിനെ രക്ഷിച്ചു അതുമാത്രമല്ല മാഫിയകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അച്ഛനെ അവൻ വീണ്ടെടുത്ത് തിരുത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു സോറി മോനെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ മാ അച്ഛൻ എപ്പോഴും അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അച്ഛൻ എവിടെ ഇങ്ങനൊരു മകനെ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ മഹാഭാഗ്യ 
ഇറ്റലി നടന്നതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ നാണം തോന്നുവാ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ഞാൻ എന്റെ ഫിലോസഫിയും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ പിന്നാലെ നടന്ന ലവറെ ശിഷ്യനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് നന്നായി ഇപ്പൊ ലവറൊന്നും വിളിച്ചല്ലോ ഇനി ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നും വിളിച്ചോ അത് അത്ര ഈസി അല്ല ആദ്യം എടുത്ത് അനിനിറ എന്റെ ഡാഡിക്ക് അറിയില്ല അത് കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ ഈ കല്യാണം ക്യാൻസൽ ആവോ അതെങ്ങനെ നടക്കും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സോങ്ങിലും ഡാൻസിലും സ്റ്റെപ്പിലും എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും രാമരാജൻ കല്യാണ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഗീത വിരുദ്ധനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരൊക്കെ പ്രശംസിക്കണ്ടേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലോ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് സാർ ഒരു കാര്യം ഒഴിച്ച് ഇന്ന് പത്മനാഭ സിംഹ പെഗ് അടിക്കാൻ പാടില്ല അത് സാറൊന്നും ഉറപ്പാക്കണം എല്ലാരും ചെല്ല് ചെല്ല് പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രശസ്തി അനുസരിച്ചല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രശസ്തി വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒക്കേഷനിൽ ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് എന്താ അത് കല്യാണ വീട്ടിൽ അമങ്ങളൊന്നും നടക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുത് ഓ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മദ്യപരം നിർത്തണോ മുതിർന്നവര് പറയുന്നതല്ലേ ഒരു ദിവസത്തേക്കൊന്നും അനുസരിക്കും എന്റെ സോൾമേറ്റ് പറഞ്ഞോണ്ട് ഓക്കെ അതന്നെ ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടൻ എന്തിനാ വരുന്നത് ൂക്കണം ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ളോർമ്മയുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനൊരു മാരേജ് ജോക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഈ ഫംഗ്ഷൻ തീരുന്നതിന് മുൻപ് പത്മനാഭന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭാഷ ആരാണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ സർ ഒരു മിനിറ്റ് വന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് പിന്നെ സർ നമ്മുടെ പത്മനാഭ സിംഹയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അയാൾ എന്തോ ഭാഷ ഭാഷ കറക്റ്റ് സർ അവര് സ്ഥിരമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നേ റെഗുലർ ടച്ച് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൺഫേം സർ അയാള് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറസ് ആ ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് ആവും എന്താണ് അയാൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലും സാർ ഞാൻ കേട്ടതാ സർ എന്തോ സിദ്ധു ഭായോ സാധു ഭായ് കറക്റ്റ് അങ്കളെ അയാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ സാർ ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ സാർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും താങ്ക് യു സാർ ഇത്രയും കാശ് തന്നല്ലേ ഒരു അഡ്വൈസ് തരട്ടെ ഫ്രീയാ ആ പൊട്ടൻ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ കൊടുത്ത ബാക്ഷയെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ആർക്കറിയാം പത്മനാഭ സിംഹയുടെ പ്ലാൻ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതെന്താ രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ രണ്ടോ അങ്കിൽ തന്നെ ഷുഗർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മധുരം കുടിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണൂ സാർ എടാ പൊട്ടം ഭാഷയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്ത് പറയാനാ ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്
എടാ ഇനി കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പത്മനാഭ് സിംഗ് പൊക്കിയാലേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ആകത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് പുറത്താക്കാനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടു വേലക്കാരൊന്നുമല്ല അല്ല എന്തിനാ ഇനി ആർഗ്യുമെന്റ് കല്യാണം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത എല്ലാം തീർന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് പോവില്ലേ ഇനി ആലോചിക്കാനില്ല ഈ കല്യാണം ക്യാൻസൽ നിങ്ങൾ ആരാ അത് പറയാൻ ഞാനാ പറയുന്നേ ഈ കല്യാണം ക്യാൻസൽ അളിയ ഈ വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോയെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഓരോ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അളി എന്റെ വിലക്കും നിലയ്ക്കും അന്തസ്സിനും ചേർന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കിട്ടാതെ പോവൂ രാജ് അതെ സർ അവൻ ജാനകി മാഡത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിന് അത്ര കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഫ്രെയിം കറക്റ്റ് ആണോങ്കിൽ പയ്യനെ മാറ്റി ചിന്തിക്കണം ഹൈ രംഗോളി രംഗോളി ശൃംഗാരി പുന്നാര പെണ്ണാളെ ചെണ്ടു മല്ലി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തവൻ അകേശ്വൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് നീ നിന്റെ അച്ഛന് താങ്ക്സ് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാം രാംചന്ദ്ര 
പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ പോലീസിനോട് കളിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ആ എന്നോട് വേണ്ട ആദ്യ ആ ആർ ഡി എക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഭാഷയാണെന്നും എനിക്കറിയാം ഭാഷ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നീ പറ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പീസ് പീസാകും ഏയ് സാധു ഈ ജാതി കള്ള പോലീസുകാർ കാശിന് വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടി ബലിയിഴിക്കും എന്നെ പോലുള്ള പോലീസുകാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാണം ബലിയിടാ എന്താ നിന്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലാപ്പടിക്കണോ യെസ് ടിവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹീറോയിസം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താ ക്രേസി റോബർട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പലതും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാളെ ഒന്ന് അയാളും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ ശത്രുത അയാളിനോട് കാശ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ഹട്ടായി ഞാൻ ബുക്കഡായി ഒരു തവണ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും ശ്രമിച്ചു ഈ ഇഡലി ഫേസ് കണ്ടിട്ടാണോ ഫേസ് കണ്ടിട്ടല്ല സിനിമ കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ അയാളെ കണ്ട എന്റെ പടത്തിലെ വില്ലനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണില്ല ബാക്കി പറ അയാൾ എന്നെ റൗഡുകളെ വിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊല്ലാൻ നോക്കി പിന്നെ അതല്ലാതെ അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പബ്ലിസിറ്റി അല്ലേ എന്റെ ബോസ് ഞാൻ പറയുന്നത് അയാളെ നിങ്ങൾ വില്ലനാക്കിയതുകൊണ്ടല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കുള്ള പ്രോബ്ലം ക്യാരക്ടർ വില്ലനോ നായകനോ ആയിക്കോട്ടെ കിട്ടുന്നത് പബ്ലിസിറ്റി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ചാൻസാ കുറെ നായകമാരോട്ട് എനിക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം ഏതായാലും വിടണ്ട അതിരിക്കട്ടെ ആരാ ഹീറോ സണ്ണിഡിയോൾ അപ്പൊ ബോൺ സ്റ്റാർ മൈ ഹീറോ ബോൺ സ്റ്റാർ ഞാൻ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ രണ്ടുപേരും കലർന്നാൽ മൾട്ടി സ്റ്റാർ ലൊക്കേഷൻ എവിടാ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണോ സാർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണെ കൊള്ളായിരുന്നു നല്ല ക്ലൈമറ്റാ അതെ എവിടെ നിന്നൊന്നില്ല എവിടെ വെച്ചോണെങ്കിലും ഏതായാലും അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു മുറി പറഞ്ഞു സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ആദി അവന്റെ തന്ത ക്രേസി റോബർട്ട് എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെന്താ ഇവിടെ ഓ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് എല്ലാരും പങ്കെടുപ്പിച്ചോട്ടുള്ള ഒരു സീരോ നാറാത്ത രാജ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നില വന്നത് വേഗം അവരോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സിനിമ റിലീസ് ആവൂല എന്തിനാണ് ആ നിയമരംഗ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവരെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കല്ലേ എടാ ആദി ഈ ചെറ്റ ഗുണ്ടകളുടെ കൂടെ കൂടെ നിനക്ക് നാണമില്ലടാ നാവട കിടോ ൃഷ്ടിയാ <laughs> 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 എനിക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹർട്ട് ആവുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മളാണെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് യൂസ്ലെസ് മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം പുറത്തു വരണം അതിന് വേറൊന്നും വേണ്ട കണ്ണടച്ചാൽ മതി എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു അഞ്ചു നിമിഷം ടൈം തരൂ എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം പ്ലീസ് ഓക്കെ എന്തിനുറക്കുമാണോ ഇത് ഞങ്ങളെ നോക്കി നിർത്തി നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അവന്റെ മണ്ണ് നോക്കിയാണ് കൊടുത്ത് ഞാനെന്താ ഇപ്പോഴും സ്വപ്നത്തിലാണോ അതിനർത്ഥം ചൈന മിഷൻ കേടായെന്നാണോ പിച്ചും വേഗം പറയാതെ എഴുന്നേക്കണം വിശ്വസിക്കരുത് രാമൻ ഉടനെ വേറെ അറിയിക്കണം ആരാടാ രാംരാജ് പറയടാ പറയാൻ പറയാനൊന്നും മനസ്സില്ല വേണേ കാണിച്ചു തരാം ഇവനാ വെഡിങ് പ്ലാനർ അല്ലേ ഇവനാണ് ബാദ്ഷാണെങ്കിൽ വെഡിങ് പ്ലാനർ ആയിട്ട് വേഷം കിട്ടി എന്തിനാ സാധു നീ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല ഈ കേസിൽ ബാദ്ഷായുടെ സ്കെച്ച് ജാനകി വഴി ആദിയെ ട്രാപ്പിലാക്കാൻ പത്മനാഭസിംഹയെ പ്രീമിഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിരിക
വേട്ടക്കാരൻ ടൈഗറിന് നേരെ ഇറച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഭാഷ ഇയാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ട് ഇട്ടു തരികയായിരുന്നു സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതാണ് ഈ ഡ്രീം മെഷീൻ നീ ഇപ്പൊ സ്വപ്ന ലോകത്താണ് ഞങ്ങളല്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന പത്മനാഭ സിംഹയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിൽ നിങ്ങൾ ബാധിച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഡ്രീം അല്ലേ ഇത് ഡ്രീം അല്ല ആ വീട്ടിൽ അത്രയും പേരുണ്ടായിട്ട് എന്നെ എന്തിനാ ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്തത് നിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിച്ചെറിയാൻ ആദി ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് സേഫ് അല്ല വിൽസനോട് ഹാക്കിംഗ് പേട്ട് എയർബേസിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തിക്കാൻ പറ രാജ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് നീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചാർജ് എക്സ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത പോലീസ് ഓഫീസർ റാം ഒറ്റ ക്യാരക്ടറിൽ ഇത്രയധികം വേരിയേഷനോ സാധു യൂണിഫോം ഇല്ലാതെ നിന്റെ മൊത്തം ഗ്യാങ്ങിനെ ഇവൻ മുട്ടുകുത്തിച്ചു ഇപ്പൊ യൂണിഫോം ഇട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഗഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കടാ ബാഷ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി ഒരു പോലീസിനും എന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബട്ട് നീ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഗ്രേറ്റ് നിനക്ക് എന്ത് വേണോന്ന് പറ അത് എപ്പ വേണോന്ന് പറ ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാ സാധു നിന്നെ പോലെ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത ലോഫർമാർ നിന്റെ ഓഫറിൽ വീണേക്കാം പക്ഷെ ഈ ഡ്രസ്സിന് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ആ പേരിന് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എൻ ടി ആറിനെ പോലെ ഒരാൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല നോ ഡൗട്ട് യുവർ ടൈം ഇസ് ഓവർ അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ഐ ജിയുടെ തല പൊട്ടിച്ചു തരും
ഈ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിലെ എത്ര സാധുക്കൾക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ പോലെ കരുതിയ സിദ്ധുവും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേ ഞാൻ വിധി എഴുതിയതായി എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ മരണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പോയി നീ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു യുനോ വൈ സ്റ്റാർസ് അല്ല എന്റെ കൂടിയാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് നിലനിർത്താൻ